Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y esta es mi cuarta entrega de la lista de 50 recomendaciones de películas y series para que mejores tu comprensión auditiva en español. Ya llevo 30 contenidos recomendados. Si has visto alguno, por favor déjame en los comentarios qué te ha parecido. La mayor parte de los contenidos que he recomendado se encuentran en plataformas de consumo bajo demanda como Amazon Prime, Netflix, Flix Olé, que es especialista en cine español o incluso en YouTube. Si no, puedes también recurrir a tu mediateca local a ver si tienes suerte y consigues alguno de esos títulos. En el blog de Kaizen Spanish en Substack, cuyo enlace te dejo en la descripción, vas a encontrar la lista de mis 50 recomendaciones acompañadas de su tráiler. Por ahora, prepara tus palomitas y ponte cómodo porque vas a escuchar nuevas recomendaciones. Nadie conoce a nadie. España, 1999. Suspenso. Nadie conoce a nadie. Esta es una película de suspenso que recuerdo que formó parte de un festival de cine español que se hacía cada año en Caracas y me gustó muchísimo en esa época. Se trata de Simón, que es un aspirante a escritor y que por lo pronto trabaja eh, diseñando los crucigramas de un periódico. Recibe una nota en la que básicamente lo amenazan con que debe incluir la palabra adversario en el crucigrama del siguiente domingo. Y a partir de que él se da el chantaje e incluye la palabra, comienzan a suceder cosas catastróficas en Sevilla. Es una película interesante, original, recuerdo que en ese momento me pareció eh, que no había visto algo similar antes. Está muy bien producida, la protagoniza Eduardo Noriega, que es uno de los actores, bueno ya no es tan joven, <risa> hemos crecido, hemos envejecido, pero uno de los actores icónicos del cine español. El hijo de la novia, Argentina, 2011, comedia. El hijo de la novia. Está protagonizada por Norma Leandro, que es una actriz maravillosa de Argentina, y Ricardo Darín, que es fantástico. Ya lo he recomendado en varias películas a él. Se trata de un hombre de mediana edad que hereda el restaurante de su padre y está agobiado. Además, la madre vive en un ancianato, una residencia para ancianos, y sufre de Alzheimer. Pero a pesar de su enfermedad, ella nunca ha olvidado el gran sueño de su vida, que era casarse por la iglesia. Y su hijo se propone cumplir ese sueño. Es acerca de la relación entre una madre y su hijo y de lo que somos capaces de hacer por amor. El desorden que dejas. España. 2020. Suspenso. El desorden que dejas. Es una miniserie de 8 capítulos, 8 episodios y está disponible en Netflix. Se trata de una maestra de secundaria que decide viajar al pueblo de, de su novio junto con él en donde va a ser una suplencia de una profesora de literatura que ya no está dando clases. En su primer día de trabajo se da cuenta de que le toca trabajar con un grupo de adolescentes muy difícil muy rebelde y encuentra una nota que es básicamente una amenaza que dice ¿y tú cuánto vas a tardar en morir? A partir de allí ella se da cuenta de que hay un misterio con la profesora a quien está sustituyendo, a quien le está haciendo el reemplazo y se convierte en una historia de suspenso interesante. Me parece que está muy buena si te gusta ese género. Crónicas del taco México, 2019, documental. Crónicas del Taco. Son 13 episodios disponibles en Netflix que hablan no solamente de este platillo emblemático de México, sino de la variedad cultural, de la riqueza cultural de los mexicanos. Y no solo te hablan grandes chefs preparadores de este platillo, sino también el hombre de la calle, los consumidores, qué representa para ellos la gastronomía mexicana, eh, que es, no solamente es deliciosa, eh, creo que en general es muy conocida en todo el mundo y es una buena representación de cómo era la América precolombina. 
siempre, siempre, siempre prefiere contenido cultural o de ficción que sea eh, constructivo acerca de América Latina porque muchas grandes productoras le apuestan a, la, a los narcocontenidos y a mí me parece que eso perpetúa una reputación muy dañina Latinoamérica es mucho más que drogas y prostitución así que siempre busca contenido positivo acerca de América Latina lo hay, existe y está sustentado somos mucho más a pesar de que haya productoras que quieran explotar la parte negativa de nuestra región. El espinazo del diablo. España y México. 2011. Terror. El espinazo del diablo. Esta es una de las mejores películas de terror que he visto. Se desarrolla en España en el último año de la guerra civil, en 1939. Carlos es un niño que es abandonado en un orfanato, en una residencia de niños que está bastante aislada. Y desde el primer día empieza a ver cosas sobrenaturales, especialmente a un niño, lo que parece ser el fantasma de un niño que desapareció misteriosamente hace tiempo del orfanato. Te la recomiendo, esta película pudo haber sido nominada al Oscar, tenía la calidad, pero para ese entonces el director Guillermo del Toro desconocía que las películas nominadas al Oscar tienen un lobby, hay que hacerle promoción dentro de los grupos que tienen el poder de nominar o no y más adelante cinco años después él realizó el laberinto del fauno ya con la lección aprendida y logró la nominación el laberinto del fauno no ganó pero tenía el nivel para hacerlo el espinazo del diablo es una película de terror que pudo haber tenido su nominación y quién sabe si hubiera podido ganar tiene esa calidad, ese nivel. El mismo amor, la misma lluvia. Argentina, 1999. Romance. El mismo amor, la misma lluvia. Esta es una historia sencilla de amor. Los románticos la van a disfrutar mucho. Se trata del romance entre Jorge y Laura. Jorge es un escritor prometedor de 28 años y al conocer a Laura, que es una mujer que tiene un novio en Uruguay de quien no sabe hace meses y lo está esperando, pues la conquista. Pero a lo largo de 20 años vemos su historia de encuentros y desencuentros porque aunque intentan estar juntos y que la relación funcione, pues por distintas razones no termina de cuajar la relación. La vas a disfrutar, es una película bonita, es una película de un amor lindo que se mantiene en el tiempo. Oculto, España, 2005, Suspenso. Oculto, esta es una película de suspenso que no fue ni muy conocida ni aclamada, que vi en uno de estos festivales de cine español que se hacían en Caracas. Se trata de una mujer que en una conferencia sobre interpretación de sueños, Cuenta un sueño que tiene reiteradamente todas las noches. Otra mujer presente en la conferencia se da cuenta de que ella tiene el mismo sueño todas las noches. De esa manera tienen un vínculo y se dan cuenta de que están relacionadas por su pasado, aunque no lo sabían. Es interesante, es original y a mí me gustó. Está disponible gratis en YouTube. Nueve reinas Argentina, 2000, Comedia. Nueve reinas. Esta es una historia de estafadores y es genial. Es una película indispensable del cine latinoamericano. La vas a disfrutar mucho. Se trata de un estafador novato y otro veterano, Ricardo Darín, otra vez lo amo, eh, que tienen un plan para vender una colección de estampillas falsas por medio millón de dólares, las nueve reinas y por supuesto tienen que fraguar un plan para engañar a un comprador millonario, se trata sobre eso la película, este es uno de esos guiones brillantes que compró Hollywood y que creó una película que no tiene absolutamente nada que ver con la brillantez de la versión original que es argentina, te la recomiendo. No se aceptan devoluciones. México, 2013, Comedia. No se aceptan devoluciones. 
esta es la película más taquillera del cine mexicano hasta ahora se trata de un hombre que es un doble de acción, que tiene una vida hiposa, como decimos en Venezuela. Una vida de persona hippie, muy libre, con muchas aventuras. Es un irresponsable. Y un día, una de las antiguas novias que ha tenido en esas relaciones libres, le toca la puerta y le deja a su hija, una bebé. Él no quiere hacerse cargo, pero ella sencillamente abandona a la bebé y a él le toca criarla. Y vemos a lo largo de siete años, de varios años, cómo él se ha convertido en un papá eh, que le muestra un mundo de fantasía a la niña. Es muy divertida. Eh, el final es inesperado. Y yo creo que vale la pena que la vas a disfrutar porque es entretenida de principio a fin. Y tiene un mensaje muy bonito acerca de cómo cosas inesperadas que en un principio te asustan o no quieres, pueden llegar para enriquecer tu vida. El cuerpo. España, 2012. Suspenso. El cuerpo. Es una película de suspenso que está bastante bien. Eh, no va a ser una gran diferencia en tu cultura cinematográfica, pero la vas a disfrutar si te gusta este género. Se trata de una mujer de unos 40 años, mediana edad, que muere. Pero esa misma noche en la que muere, el cadáver desaparece de la morgue. Entonces, un detective y el esposo de la difunta buscan resolver el misterio. Aparentemente, ella ha fingido su muerte. ¿Pero realmente es eso lo que pasa o hay algo más atrás? Hasta aquí la cuarta parte de mis recomendaciones de contenidos audiovisuales para mejorar tu español. Si tienes dudas sobre cómo usar los subtítulos al ver estas películas o series, puedes ver este video y allí vas a conocer los resultados de un estudio específico acerca de cómo los subtítulos ayudan o no a mejorar el aprendizaje de una lengua extranjera. En el siguiente y último video de esta serie de recomendaciones te voy a hablar acerca de una de las series de suspenso mejor logradas en América Latina, además de una película ganadora del Oscar en la que vas a ver un poco de la historia de las antiguas dictadoras del sur. Si no te lo quieres perder, suscríbete al canal.